Die Vision dieser Arbeit ist, Drohnen zu entwickeln, die als Immunsystem für ein Gebäude oder für eine Infrastruktur dienen können. Es könnten Risse im Gebäude sein oder es könnten Risse in einer Pipeline sein, es könnte Korrosion auch sein oder die Oberfläche, die gewisse chemische Substanzen enthält. Es gibt zwei Drohnen. Die erste Drohne ist die Diagnostikdrohne, die fliegt, eine 3D-Karte kreiert vom Gebäude und verschiedene Lernalgorithmen brauchen kann, um Gebäudeschäden zu identifizieren. Basierend auf dieser Information wird dann eine zweite Drohne geschickt, die sich an die Wand anhaften kann, um diese Schäden oder potenziellen Schäden näher anzuschauen und sogar zu reparieren. Ein sehr starker Anteil der Inspiration kommt aus der Natur. Wir schauen an, wie die Spinnen Strukturen bauen. Also was wir heute hier zeigen, ist eine Drohne, die sich anhaften kann an die Wand und dann wie eine Spinne eine tensile Struktur kreieren kann und diese dann auch brauchen kann, um sich herabzuseilen und so die Infrastruktur äh, inspizieren kann. Wir demonstrieren diese Drohnen heute hier im Nestgebäude in einem relativ gesicherten und voraussehbaren Kontext. Der nächste Schritt wäre auch dies zu demonstrieren in Windturbinen zum Beispiel oder im nuklearen Sektor oder auch in Minen oder in Tunneln, wo sehr oft sehr viele Gefahren sind, wo man Menschen aus den Prozessen herausnehmen möchte. Und da kann, können wirklich solche Drohnen einen Unterschied machen. Ich denke, die Zukunft liegt in der Idee, ein Ökosystem der Drohnen und Robotern, Gebäuden und Menschen zu kreieren, wo die Drohnen zusammenleben mit den Menschen, zusammenleben mit den Gebäuden und so eine Synergie kreieren, in denen man die Drohnen als freundlich und als kollegial empfindet.